Bonjo, இன்று இந்த வீடியோ பதிவில் நாங்கள் பார்க்க போகின்ற விடயம் வேக்சின் அதாவது நோய் தடுப்பூசியை பற்றி பார்க்க போகின்றோம் தடுப்பூசி ஒன்றை பற்றி தான் பார்க்க போகின்றோம் அதனுடைய முக்கியத்துவத்தை பற்றி அதற்கு முதல் என்னுடைய வீடியோக்கள் எல்லாவற்றையும் யூடியூப்லையும் சரி ஃபேஸ்புக்லையும் சரி ஆயிரக்கணக்கானவர்கள் பார்க்கின்றீர்கள் நிறைய பேர் லைக் பண்ணுகிறீர்கள் அதிகமானவர்கள் உங்களுடைய வாழ்த்துக்களையும் உங்களுடைய ஆதரவையும் எனக்கு தெரிவிக்கின்றீர்கள் அவ்வாறானவர்களுக்கு என்னுடைய நன்றிகளை நான் கட்டாயம் தெரிவிக்க வேண்டும் இனி நாங்கள் பார்க்க போன்ற விடயம் நோய் தடுப்பூசியை பற்றி அதாவது வேக்சின் நோய் தடுப்பு ஊசி என்பது குழந்தைகளுக்கானது மட்டுமல்ல வயதானவர்களுக்கும் நிச்சயமாக அவசியமான ஒன்று அதிலும் குறிப்பாக பிரான்சில் எமக்கு மிக மிக அவசியமானது ஏனென்றால் இங்கே உள்ள வாழ்க்கை முறைக்கும் உணவு பழக்க வழக்கத்துக்கும் காலநிலைக்கும் குளிர் வெயில் என இரண்டு மாறி மாறி வருவதனால் எமது உடல் பலவீனமாகி நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இழந்து கொண்டிருக்கின்றது காரணம் என்னவென்றால் எமது உடல் அமைப்பு ஐரோப்பிய நாட்டுக்கு உகந்தது அல்ல நாம் வெப்பமண்டல நாட்டை சேர்ந்தவர்கள் நிச்சயமாக எங்களுக்கு இந்த தடுப்பூசியை நாங்கள் போடவில்லை என்றால் அடிக்கடி எங்களுக்கு நோய் வந்து எங்களை தாக்கும் ஆகவே குளிரும் வெயிலும் மாறி மாறி வருகின்ற ஒரு காலநிலை உள்ள நாட்டில் நாங்கள் வசிக்கின்றபடியால் நாங்கள் சரியான தடுப்பு முறைகளை மேற்கொள்ளவில்லை என்றால் அவ்வப்போது நாங்கள் இந்த தொற்று நோய்களுக்கு ஆளாக வேண்டி வரும் அதிலும் குறிப்பாக ல கிரிப் என்று சொல்லப்படுகின்ற தொற்று காய்ச்சல் தடிமன் தலை வருத்தம் இருமல் போன்றவற்றை கிரிப் என்று சொல்வார்கள் இது ஒவ்வொரு காலநிலை மாற்றத்துக்கும் ஒவ்வொரு வெயிலுக்கும் ஒவ்வொரு குளிருக்கும் அனைவரையும் இது தாக்கும் நாங்கள் இதுக்கு முறையான தடுப்பூசிகளை போடவில்லை என்று சொல்லி சொன்னால் இது வந்து எமது அன்றாட வேலையை பாதிப்பது மட்டும் அல்லாமல் வீண் மன உளைச்சல்களையும் வீணான நேர செலவுகளையும் இது ஒவ்வொரு வருடமும் ஏற்படுத்தி கொண்டே இருக்கும் அத்துடன் உங்களுடைய வீட்டில் ஒருவருக்கு நான் இந்த மேற்சொன்ன இந்த கிரீப் இந்த தொற்று காய்ச்சல் தடிமன் ஏற்பட்டால் அது உடனடியாக வீட்டில் உள்ள மற்றவர்களுக்கும் பரவிவிடும் காரணம் என்னவென்றால் இந்த கிரீப் இல்ல கிரீப் என்பது ஒரு வேகமாக தொற்றக்கூடிய ஒரு நோய் அதிலும் குறிப்பாக ஐம்பது வயதிற்கு மேற்பட்டவர்கள் மிக கவனமாக இருக்க வேண்டும் காரணம் என்னவென்றால் ஒவ்வொரு வருடமும் இந்த குளிர்கால நிலையிலும் சரி வெயில் காலத்திலும் சரி இந்த கிரிப் தொற்றால் வந்து அதிகமான வயோதிபர்கள் ஒவ்வொரு வருடமும் பிரான்சில் இறக்கின்றார்கள் இந்த காய்ச்சல் தடிமன் என்று சொல்லி இந்த நோய் தொற்றுக்காக நீங்கள் வைத்தியரிடம் போனால் வைத்தியர் அதிகமாக உங்களுக்கு தரப்போவது தொலிஃப்ரான் இந்த தொலிஃப்ரான் வந்து ஒரு தற்காலிக நிவாரணியை தவிர இது ஒரு நிரந்தரமான ஒரு மருந்து அல்ல ஏற்கனவே இந்த தொலிஃப்ரான் அதிகமாக குடிப்பதால் வரக்கூடிய பக்க விளைவுகளை பற்றி நான் ஒரு தனி வீடியோ ஒன்று விட்டிருக்கிறேன் அந்த வீடியோவை பார்க்காதவர்கள் இந்த வீடியோவின் இறுதியில் அது தோன்றும் நீங்கள் அதை பார்க்க முடியும் அத்துடன் உலகிலேயே அதிகமாக மருந்து மாத்திரைகளை பாவிப்பவர்கள் குடிப்பவர்கள் பிரெஞ்சு மக்கள் தான் உங்களுக்கு சாதாரணமாகவே தெரியும் நான் முதல் வீடியோவில் சொன்னது போல நீங்கள் ஒரு சாதாரண ஒரு கிரீப் இந்த தொட்டு காய்ச்சல் தடிமன்று நீங்கள் போனீர்களே ஆனால் ஒரு பை நிறைய உங்களுக்கு பாமசியில் மருந்து தந்து விடுவார்கள் ஒவ்வொரு வருடமும் நீங்கள் இப்படி கிரிப்புக்காக செல்லும் பொழுது வைத்தியர் பயிர் நிறைய உங்களுக்கு மருந்தே தருவார் நீங்கள் அவ்வளவற்றையும் ஒவ்வொரு வருடமும் பாவித்தீர்களை ஆனால் உங்களுடைய உடலினுடைய நிலைமை என்னவென்று சற்று யோசித்து பாருங்கள் ரசாயன மயமாகிவிடும் இதனால் தான் அண்மை காலமாக அதிகமான இள வயது மரணங்கள் நிகழுகின்றது எனவே நான் முதல் சொன்னது போல இந்த வக்ஸா இந்த நோய் தடுப்பூசி போட்டுக்கொள்வது மிக மிக முக்கியமானது இனி ஏன் நாம் கட்டாயமாக இந்த தடுப்பூசியை போட வேண்டும் என்று சொல்லி ஐந்து காரணங்கள் இருக்கின்றன அவற்றை இனி ஒன்றொன்றாக பார்ப்போம் முதலாவதாக நீங்கள் இந்த வக்ஸா தடுப்பூசியை போடுவதன் மூலம் நீங்கள் உங்களையும் பாதுகாத்து உங்களை சூழ உட்டுள்ளவர்களையும் உங்களால் பாதுகாக்க முடியும் காரணம் என்னவென்றால் உங்களுக்கு நோய் வந்தால் நிச்சயமாக வீட்டில் உள்ளவர்களுக்கும் அது ஒரு தொற்று நோயை ஏற்படுத்தும் அப்போ நீங்கள் வக்ஸாம் போட்டால் நிச்சயமாக உங்களால் மற்றவர்களையும் உங்கள் மூலம் தொற்று ஏற்படாமல் மற்றவர்களையும் பாதுகாக்க முடியும் அத்துடன் நீங்கள் குழந்தையாக இருக்கின்ற வேளையில் உங்களுக்கு தடுப்பூசி போட்டிருப்பார்கள் அதுக்கு பிறகு நீங்கள் வளர்ந்த பிறகு தடுப்பூசி போட்டிருக்க மாட்டீர்கள் உண்மையிலே வக்ஸா என்பது ஒவ்வொரு பத்து வருஷத்துக்கும் போட வேண்டிய ஒரு கட்டாயமான தடுப்பூசி சிறுவர்களுக்கு மட்டுமில்லை வளர்ந்தவர்களுக்கு எனவே நீங்கள் இந்த தடுப்பூசியை போடவில்லை என்றால் நீங்கள் அடிக்கடி வெளியில் சென்று வருபவர்கள் அப்போ உங்களுக்கு தொற்று நோய் ஏற்பட்டால் நிச்சயமாக உங்களுடைய வீட்டில் உள்ளவர்களையும் அது தாக்கும் இரண்டாவதாக நாள்பட்ட நோய் உள்ளவர்கள் 
உதாரணமாக அஸ்மா இதய நோய்கள் நுரையீரல் நோய்கள் சுவாச பிரச்சனைகள் உள்ளவர்கள் மற்றும் நீரிழிவு நோய் என நாள்பட்ட நோய் உள்ளவர்கள் நிச்சயமாக இந்த தடுப்பூசியை போட வேண்டும் ஏனென்றால் இந்த நாள்பட்ட நோய்கள் உங்களுக்கு இருக்கின்றபடியால் உங்களுடைய உடலினுடைய நோய் எதிர்ப்பு சக்தி குறைவாகத்தான் இருக்கும் எனவே நீங்கள் வக்ஸாம் போடவில்லை என்றால் இவ்வாறான நோய்கள் உங்களை இலகுவாக தாக்குவதற்கு உரிய சந்தர்ப்பங்கள் அதிகமாக இருக்கின்றது நோய் தொற்று அதிகம் தாக்கக்கூடியவர்களை அதாவது பலவீனமானவர்களை லே பெர்சன் ஃப்ராஜில் என்று பிரெஞ்சு மொழி சொல்லுவார்கள் லே பெர்சன் ஃப்ராஜில் இந்த ஃப்ராஜில் என்று சொல்லி சொன்னால் அந்த உடையக்கூடிய இந்த கண்ணாடிகள் உடையக்கூடிய பொருள்கள் வருகின்ற பட்டியலில் நீங்கள் பார்த்திருப்பீர்கள் ஃப்ராஜில் என்று போட்டிருக்கும் ஃப்ராஜில் என்றால் மென்மையானது உடையக்கூடியது மூன்றாவதாக பிரான்சில் இந்த தடுப்பூசியை ரெண்டு வகையாக வகைப்படுத்துகிறார்கள் ஒன்று வந்து வக்ஸா ரொக்கமந்தே வக்ஸா ரொக்கமந்தே ரெண்டாவது வக்ஸா ஒப்ளிகத்வார் வக்ஸா ஒப்ளிகத்வார் இந்த வக்ஸா ரொக்கமந்தே என்பது வைத்தியர்களால் உங்களுக்கு சிபார்சு செய்யப்படுகிறது தான் இந்த ரொக்கமந்தே என்று சொல்வது அதாவது நீங்கள் ஒரு பெர்சன் ஃப்ராஜில் என்றால் ஒரு பலவீனமானவர் என்று வச்சுக்கொள்வோம் உங்களுக்கு அடிக்கடி நோய்கள் வருகிறது என்று வச்சுக்கொள்வோம் தொற்று நோய்கள் அப்போ உங்களுடைய வைத்தியர் உங்களுக்கு சொல்லுவார் நீங்கள் இந்த வக்ஸான போட வேண்டும் இந்த தடுப்பூசியை நீங்கள் போட வேண்டும் என்று அவர் உங்களுக்கு சிபாரிசு செய்து கொண்டு தருவார் அப்போ அதுதான் வக்ஸா ரொக்கமந்தி மற்றது வக்ஸா உப்ளிகத்துவார் என்று சொல்வது கட்டாயம் நீங்கள் உப்ளிகத்துவார் என்பது பிரெஞ்சு மொழியில் கட்டாயம் செய்ய வேண்டும் அப்போ இந்த வக்ஸா உப்ளிகத்துவார் என்பது நீங்கள் கட்டாயம் போட வேண்டிய ஒரு தடுப்பூசி அதாவது நாங்கள் வேறொரு நாட்டில் இருந்து இன்னொரு நாட்டுக்கு சென்று வாழ போகின்றோம் என்றால் அந்த நாட்டினுடைய உடைய அந்த தடுப்பூசியை போட வேண்டும் அதே போல் நீங்கள் பிரான்சுக்கு புதிதாக நீங்கள் வாழ வந்து விட்டீர்கள் என்றால் நிச்சயமாக இந்த சிறிய சிறிய நோய் தொற்றில் இருந்து உங்களை பாதுகாப்பதற்கு நீங்கள் இந்த வக்ஸா உப்ளிகத்துவார் என்பதை கட்டாயம் போட வேண்டும் உதாரணமாக இந்த குடியுரிமை அனுமதிகள் உங்களுக்கு கிடைத்த பிறகு ஒஃபி வந்து உங்களை கூப்பிடும் அங்கு ஒரு நாள் வகுப்பு ரெண்டு நாள் வகுப்புன்னு சொல்லி உங்களுக்கு வகுப்புகள் தருவார்கள் அங்கு வந்து உங்களுக்கு வைத்திய பரிசோதனை நடக்கும் அதன் பின்பு அவர்கள் வக்ஸாம் போடுங்கன்னு சொல்லி ஒரு கடிதம் ஒன்று கொடுப்பார்கள் கடிதம் என்ன அந்த ஒரு மருத்துவ துண்டு ஒன்று கொடுப்பார்கள் உங்களுடைய வைத்தியரிடமோ நீங்கள் எங்கே என்றாலும் சென்று உங்கள் இந்த தடுப்பூசியை கட்டாயம் போடுங்கள் நீங்கள் இந்த நாட்டுக்கு புதுசாக வந்திருக்கிறீர்கள் என்று ஆனால் அதை கன பேர் வாங்கி கொண்டு வருவேன் நிறைய பேர் போடுவதில்லை பிறகு சொல்லுவார்கள் எங்களுக்கு ஒஃபியால தடுப்பூசி போட சொல்லி தந்தது நாங்கள் போடவில்லை என்று மிக குறைவானவர்கள் தான் அந்த தடுப்பூசியை கொண்டு போய் போடுவது அப்போ அதெல்லாம் உண்மையிலே ஒரு கண்டிக்கத்தக்க ஒரு விடயம் ஏனென்றால் நீங்கள் வேறு நாட்டிலிருந்து நீங்கள் வந்திருக்கிறீர்கள் நிச்சயமாக அந்த தடுப்பூசியை நீங்கள் போட வேண்டும் நான்காவதாக நீங்கள் ஒரு புது வேலைக்கு செல்லுகின்றீர்களே ஆனால் அவர்கள் எதிர்பார்க்கும் தகுதிகளில் இதுவும் ஒன்று இதுவும் ஒன்று முக்கியமானது அதாவது இந்த வக்ஸா இந்த தடுப்பூசி போட்டிருக்க வேண்டும் என்று பார்ப்பார்கள் காரணம் என்னவென்றால் உங்களிடம் இருக்கின்ற நோய் தொற்று அங்கு வேலை செய்கின்றவர்களுக்கு தொட்டி விடக்கூடாது என்பதற்காக அதை சொல்லுவது சர்டிஃபிகா து வேக்சினேஷியோன்னு சொல்வார்கள் சர்டிஃபிகா து வேக்சினேஷியோன்னு சொல்வார்கள் உங்களுடைய ஆவணங்களுடன் நீங்கள் இந்த சர்டிஃபிகா து வேக்சினேஷியோ அதாவது தடுப்பூசி போட்டு அந்த காட் தடுப்பூசி காட்டு நீங்கள் சொல்லுவீர்கள் அந்த காட்டு நிச்சயமாக நீங்கள் கொடுக்க வேண்டும் அத்துடன் நீங்கள் வெளிநாடுகளுக்கு விடுமுறைக்கு செல்பவர்கள் என்று வச்சுக்கொள்வோம் உதாரணமாக நீங்கள் சிறுவர்கள் குழந்தைகளுடன் செல்பவர்களே ஆனால் நிச்சயமாக உங்களுடைய குடும்ப வைத்தியரிடம் சென்று ஒரு ஆலோசனை பெற்றுவிட்டு நீங்கள் செல்லுவது மிகவும் சிறந்தது அதுவும் இந்த நோய் தொற்று உள்ள இடங்களுக்கு செல்லுகின்றீர்களே ஆனால் அதுக்கென்று சொல்லி ஒரு தனி பக்ஸா இருக்கிறது இதை நீங்கள் உங்களுடைய வைத்தியருடன் கலந்த ஆலோசனை செய்வதன் மூலம் அவர் எந்த தடுப்பூசி போட்டுவிட்டு நீங்கள் சென்றால் உங்களுக்கு பாதிப்பு பெறாதென்று உங்களுக்கு நிச்சயமாக ஆலோசனை கூறுவார் சில பேர் அனுபவப்பட்டிருப்பீர்கள் உதாரணமாக இங்கிருந்து செல்கிறவர்கள் சிறுவர்களை கொண்டு குழந்தைகளை கொண்டு ஸ்ரீலங்கா போயிட்டு வந்தால் கூட அங்கு வந்து சில நேரம் வக்கோசுக்காக சென்று விடுமுறைக்காக சென்று பாதி நாள் அங்கும் வைத்தியசாலையில் தாங்கி இருக்க வேண்டிய ஒரு சூழல் வேறும் பின்பு இங்கு வந்தும் அந்த நோய் தொற்றுக்கு நீங்கள் தொடர்ந்து சிகிச்சை பெற வேண்டிய ஒரு சூழல் ஏற்படும் எனவே இவற்றை தவிர்க்க வேண்டும் என்றால் நீங்கள் குழந்தைகள் சிறுவர்கள் உடன் வேறு நாடுகளுக்கு அது நோய் தொற்று உள்ள நாடுகளுக்கு நீங்கள் பயணம் செய்வதற்கு முன்பு வைத்தியுடன் சென்று ஒரு ஆலோசனையை பெற்று அதற்கேற்ற ஒரு வக்ஸாம் போட்டு செல்வது மிகவும் சிறந்தது ஐந்தாவதாக இறுதியாக நீங்கள் கேட்க போன்ற ஒரு கேள்வி இனி என்னவென்றால் சரி நாங்கள் இவ்வளோ நாளும் வக்ஸா தடுப்பூசியை பற்றி தெரியாமல் இருந்து விட்டோம் இனி நாங்கள் கட்டாயம் போடுவதற்கு நாங்கள் விரும்புகிறோம் நாங்கள் எங்கு செல்வது இதை எப்படி போட்டுக்கொள்வது இது ஒன்றும் பெரிய விடயமே அல்ல நீங்கள் உங்களுடைய குடும்ப
சென்றீர்களே ஆனால் இந்த தடுப்பூசியை நீங்கள் இலகுவாக போட்டுக்கொள்ள முடியும் இந்த தடுப்பூசி போடுவதற்காக நீங்கள் யாரும் விசேட மருத்துவர்களிடம் செல்ல தேவையில்லை அதாவது ஸ்பெஷலிஸ்ட் என்று சொல்வார்கள் விசேட நிபுணர்களிடம் செல்ல தேவையில்லை இது ஒரு மிக சாதாரணமான ஒரு செயற்பாடு உங்களுடைய வைத்தியரிடம் சென்று நான் முதல் சொன்னது போல் உங்களுடைய குடும்ப வைத்தியரிடையோ அல்லது பொது வைத்தியரிடமோ சென்று நீங்கள் தடுப்பூசி போடவில்லை வக்ஸாம் போட வேண்டும் என்று சொல்லியிருக்கலை ஆனால் அவர் ஒரு துண்டு எழுதி தருவார் நீங்கள் அந்த துண்டை கொண்டு போய் பக்கத்தில் ஒரு பார்மசி இருந்தது ஆனால் நீங்கள் அங்கே வாங்கி கொணர்ந்து அந்த ஊசியை நீங்கள் உங்களோட டாக்டர்கிட்ட கொடுத்தீர்களே ஆனால் உங்களுடைய டாக்டரே அதே இடத்தில் அந்த ஊசியை உங்களுக்கு போட்டுவிட்டு அவரும் ஒரு காட்டு ஒன்று தருவார் நான் முதல் சொன்னது போல் செர்டிஃபிகேட் வேக்சினேஷன் ஒன்று தருவார் அப்போ நீங்கள் அந்த காட்டை நிச்சயமாக வச்சு கொள்ள வேண்டும் இந்த வக்ஸா எப்போ போட்டது இனி மற்றது எத்தனை வருடங்களுக்கு பிறகு போட வேண்டும் என்று அந்த காட்டு ஒன்று தருவார் அப்போ நீங்கள் காட்டையும் கொண்டு நீங்கள் வந்து விடலாம் வேறு எதுவுமே அதிகமாக செய்ய வேண்டியது இல்லை இன்னும் ஒரு கேள்வி கூட உங்களை சில பேர் கேட்கலாம் எங்களில் சில பேருக்கு வதவிட அனுமதி பத்திரங்கள் இல்லை அல்லது நாங்கள் ஹெட் மெடிக்கலில் இருக்கிறோம் அல்லது நாங்கள் இப்போ தான் வந்திருக்கிறோம் எந்த பதிவும் இல்லை என்று அதெல்லாம் எந்த பிரச்சனையுமே இல்லை நீங்கள் இப்போ வந்தாலும் ஒரு சிறிய பணத்தை செலுத்திய அதாவது வைத்தியருக்கு செலுத்த வேண்டிய ஒரு சிறிய பணத்தையும் அந்த ஊசிக்குரிய விலையும் பாமசியில் கொடுத்து நீங்கள் கொண்டு போய் போட்டீங்களே ஆனால் ஒரு சிறிய பணத்தை நீங்கள் செலவழிப்பதன் மூலம் நீங்கள் வைத்தியருக்கு கொடுக்க வேண்டிய பணமும் அந்த ஊசியினுடைய விலையும் தான் பாமசியில் கொடுக்க வேண்டி இருக்கும் ஏற்கனவே எட் மெடிக்கல் வச்சிருக்கிறவர்கள் எந்த பிரச்சனையுமே இல்லை நீங்கள் வளமை போல வைத்தியர் மூலம் நீங்கள் இதை செய்ய முடியும் ஏனென்றால் சுவர் இருந்தால் தானே சித்திரம் பெறைய முடியும் ஆகவே நீங்கள் இங்கு வாழ்பவர்கள் இந்த தடுப்பூசியை போட்டு நீங்கள் திடமாக இருந்தால் தான் உங்களை நம்பி அங்கு வாழ்பவர்களும் சந்தோஷமாக இருக்க முடியும் எனவே இந்த வீடியோவை பார்ப்பதோடு மட்டும் விட்டுவிடாமல் இதுவரையும் வக்ஸா தடுப்பூசி போடாதவர்கள் உடனடியாக சென்று உங்களுடைய வைத்தியரிடம் ஆலோசனை பெறுங்கள் அண்மையில் கூட ஒரு முப்பத்தி ரெண்டு வயதுடைய ஒரு கற்பிணி பெண்மணி ஒரு குறிப்பிட்ட தடுப்பூசி போடாமையால் இங்கு பிரான்சில் இறந்து விட்டார் இது ஒரு தொலைக்காட்சியில் வந்த ஒரு செய்தி ஆனால் இது எங்களில் அதிகமானவர்களுக்கு தெரியாது காரணம் என்னவென்றால் நாங்கள் அதிகமானவர்கள் எங்களில் அதிகமானவர்கள் இலங்கை செய்திகளுக்கும் இந்தியா செய்திகளுக்கும் சினிமா செய்திகளுக்கும் கொடுக்கின்ற முக்கியத்துவம் இங்கு பிரெஞ்சு செய்திகளுக்கு நாங்கள் முக்கியத்துவம் கொடுப்பதில்லை சரி அந்த இலங்கை செய்தியும் சரி இந்தியா செய்தியும் சரி முக்கியம்தான் ஆனால் அதை விட நாங்கள் இங்கு வாழுகின்றோம் இந்த இந்த வாழுகின்ற நாட்டில் அன்றாடம் என்ன நடக்கின்றது என்று நாங்கள் நிச்சயமாக தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் தானே சரி பிரெஞ்சு மொழியில் வருகின்ற செய்திகளைத்தான் உங்களில் சிலரால் வாசித்து அல்லது கேட்டு விளங்க முடியவில்லை என்று வச்சுக்கொள்வோம் பிரான்ஸ் சம்பந்தமான செய்திகள் எத்தனையோ தமிழ் இணையதளங்களில் வருகின்றது நீங்கள் அவற்றை என்றாலும் பார்த்து நீங்கள் வாழுகின்ற இந்த நாட்டில் அவ்வப்போது என்ன நடக்கின்றது என்று நிச்சயமாக தெரிந்து கொள்ள வேண்டாமா இந்த வீடியோ பதிவு ஒரு பிரெஞ்சு பாடம் சம்பந்தமானது அல்ல இந்த தடுப்பூசி சம்பந்தமாக வக்ஸா சம்பந்தமாக நிறைய பேருக்கு விழிப்புணர்வு இன்றி இருக்கிறார்கள் எனவே அவ்வாறானவர்களுக்கு தெளிவுபடுத்துவதற்காக தான் இந்த வீடியோ பதிவை நான் வெளியிடுகின்றேன் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பதிவு பிடித்திருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் மற்றவர்களுக்கும் இது ஒரு முக்கியமான வீடியோ பதிவு மற்றவர்களுக்கும் பகிருங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அதிகமானவர்கள் லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி பார்த்திருந்தால் என்னால் மீண்டும் இது மாதிரியான விழிப்புணர்வு வீடியோக்களை உங்களுக்கு தர முடியும் மீண்டும் இதே போல் இன்னுமொரு வீடியோ பதிவில் சந்திப்போம் மெஸ்ஸி ஒவ்வா அபியாந்தம்